मूवी का स्टार्ट एक बीच को दिखाते हुए होता है जहाँ पर एक लड़का अपनी गाड़ी में बैठा होता है और इस लड़के का नाम जोश होता है तभी उस लड़के का फ्रेंड उससे आकर मिलता है असल में ये दोनों समंदर में लाइफ गार्ड की ड्यूटी करते थे जोश का फ्रेंड उसे मिलने के बाद अपने काम पर चला जाता है इसके बाद जोश अपनी फीमेल फ्रेंड ऐसी मिलता है जो की वही बीच पर ही आई हुई थी फिर कुछ देर बाद एक स्विमिंग करते हुए आदमी को एक शार्क खा जाती है और जोश का फ्रेंड उस टाइम समंदर में ही था फिर तीसरा गार्ड शार्क को देख कर साइरन बजा कर उन लोगों को अलर्ट कर देता है जिसे सुनकर जोश अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए समंदर में जाता है जोश का फ्रेंड ये बात नहीं जानता था कि शार्क उसके कितने करीब आ चुकी है और जोश जैसे ही उसके पास जाता है तो शार्क उसके फ्रेंड को खा जाती है इसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोश को देखते है जोश को आज भी इस बात का गिल्ड था की वो अपने फ्रेंड को बचा नहीं पाया था वो टीवी आरोप न्यूज देख रहा होता है जिसमे बीच ऐसी दूर रहने का कहा जाता है क्यूँकी बीच आरोप बहुत सारे शार्क देखी गयी थी इसके बाद जोश अपने नए काम के लिए चला जाता है जोश जो कि अब एक फूड मार्ट में जॉब किया करता था और ये फूड मार्ट भी बीच के पास ही था मार्ट में एक लड़की कुछ चीजें चुरा रही थी और इस लड़की का नाम जेमी था और उस लड़की को चोरी करते हुए मार्ट का गार्ड देख लेता है वो लड़की भाग कर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है जो की उसी मार्ट में काम करता था तभी मार्ट का गार्ड और मैनेजर उन दोनों के पास आते हैं वो कहते हैं की तुमने चोरी की है और इसीलिए पुलिस यहाँ आरोप आने वाली है मार्ट में जोश को भी अपनी एक फ्रेंड मिलती है जो की अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर मैनेजर के पास आता है नीचे पार्किंग एरिया में हमें एक गाड़ी में एक कपल दिखाया जाता है उस कपल में जो लड़की होती है उसके पास एक डॉग था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो उस डॉग को भी मार्ट में अपने साथ लाई थी फिर एक दूसरी गाड़ी में एक चोर होता है जो अपने चोर साथी के साथ मार्ट को लूटने आया था पुलिस ऑफिसर जेमी को पकड़ कर नीचे पार्किंग एरिया में ले आता है वो पुलिस ऑफिसर जेमी को गाड़ी में बैठा गाड़ी को बंद कर देता है यहाँ पर हम ये जान पाते है की जेमी असल में इस पुलिस ऑफिसर की बेटी थी फिर जेमी के फादर यानी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और उस आदमी को देखकर उस पुलिस ऑफिसर को उस पर डाउट होता है इसीलिए वो अपनी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है फिर वो चोर मैनेजर के रूम में जाकर उसे लॉकर खोलने के लिए कहता है मैनेजर उस लॉकर को खोलता है लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है फिर वो चोर मैनेजर को प्रिजनर बना कर कहीं पर ले जा रहा होता है लेकिन तभी जेमी के फादर यानी वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं तभी चोर का दूसरा साथी जोश की फ्रेंड को प्रिजनर बना लेता है और वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो जोश जब देखता है कि उसकी फ्रेंड को प्रिजनर बनाया हुआ है तो वो डर जाता है नीचे जेमी का फ्रेंड वहाँ पर आकर गाड़ी से उसे बाहर निकालता है जेमी का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी चोरी की वजह से मेरी जॉब चली गई है ये सुनकर जेमी मार्ट में जाती है ताकि वो मैनेजर को ये बता सके कि उसके फ्रेंड का कोई कसूर नहीं है चोरी में उसका कोई हाथ नहीं है इसके बाद जेमी का फ्रेंड अपनी वैन में बैठ जाता है ऊपर उस चोर ने जोश की फ्रेंड को गन पॉइंट किया हुआ था जोश अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है असल में समंदरी तूफान आया था जिससे पूरा शहर पानी की वजह ऐसी भर गया था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था और पूरा मार्ट भी पानी ऐसी गया था फिर हमें ऊपर जोश पानी में दिखाई देता है जबकि एक चोर मार्ट की छत पर बैठ जाता है इसके बाद जोश का फ्रेंड और वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर दिखाए जाते हैं पुलिस ऑफिसर की टांग पर चोट लगी थी और उसकी चोट पर कुछ लगाने के लिए जोश का फ्रेंड वहाँ पर कुछ लेने के लिए जाता है तभी जेमी भी वहाँ पर अपने फादर के पास आ जाती है जेमी की फादर उससे पूछते है की तुम गाड़ी ऐसी बाहर कैसे आई तब जेमी कहती है की मुझे गाड़ी ऐसी बाहर मेरे फ्रेंड ने निकाला था और तभी जेमी अपने फ्रेंड के बारे में सोच अपसेट हो जाती है क्यूँकी उसे लग रहा था कि समंदरी तूफान की वजह से उसका फ्रेंड मर चुका है इसके बाद मैनेजर और गार्ड भी शेल्फ पर चढ़ जाते हैं फिर जोश अपनी फीमेल फ्रेंड को देखता है जो कि अभी पानी में ही थी और तब जोश उसे भी लेकर शेल्फ पर चढ़ जाता है नीचे गाड़ी में वो कपल फंसा हुआ था और वो सोच रहे थे कि कैसे बचा जाए जोश का फ्रेंड जो कि अभी जिंदा था वो किसी नुकीली चीज ऐसी अपनी वैन का शीशा तोड़ देता है और बाहर आ जाता है फिर जोश का फ्रेंड उन दोनों में ऐसी एक चोर को वहाँ पर लेकर आता है और उसे भी शेल्फ आरोप चढ़ा देता है अब उस वक्त वहाँ पर जितने भी सर्वाइवर थे वो सब शेल्फ आरोप बैठे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि पानी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बढ़ता जाएगा और फिर दोबारा से अर्थ को एक भी आएगा इसीलिए जोश के दोनों फ्रेंड्स मार्ट के मेन डोर को चेक करने के लिए जाते हैं जबकि गार्ड मार्ट का पिछला डोर चेक करने के लिए जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह करके किसी भी दरवाजे से बाहर जाना चाहते थे जो की खुला हो लेकिन तभी जोश को कोई खतरा महसूस होता है और इसीलिए वो सबको पानी ऐसी बाहर निकल कर शेल्फ आरोप आने के लिए बोलता है
गार्ड को खा जाती है अब वो सभी जान चुके थे कि पानी में शार्क है यानी उनके लिए वहाँ पर खतरा है जोश उस शार्क को देखकर बताता है कि ये शार्क साइज में काफी लंबी है नीचे गाड़ी में वो कपल भी एक शार्क को देख लेता है तभी शार्क उनकी गाड़ी की विंडो आरोप अटैक कर देती है जिसे देख वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं अब वो शार्क शेल्फ के आस चक्कर काट रही थी ये देख जेमी पूछती है की वो हमारे आस चक्कर क्यूँ काट रही है जिस पर जोश की फ्रेंड कहती है की वो चक्कर इसीलिए काट रही है क्योंकि वो चेक करना चाहती है कि हम में से वो किस किस को खाएगी और तभी वहाँ पर काफी जोर से अर्थ को एक आ जाता है जिससे एक काफी मोटी इलेक्ट्रिसिटी वायर पानी से कुछ ऊपर लटक जाती है वो सब सोचते हैं कि अगर ये वायर पानी में गिर गई तो हम सब के सब ही मारे जाएंगे तब जोश कहता है की मैं मेन स्विच के पास जाकर उसे बंद कर दूंगा लेकिन जोश की फीमेल फ्रेंड उसे ऐसा करने ऐसी मना कर देती है क्यूँकी जोश के बाजू आरोप चोट लगी थी जोश की फीमेल फ्रेंड कहती है की तुम्हारी चोट के खून की वजह ऐसी वो शार्क तुम्हारे पास आएगी और तभी जोश की मेल फ्रेंड को एक आइडिया आता है वो मार्ट के सामान को यूज करके अपनी बॉडी का एक कवर बनाता है और पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप का यूज करता है इसके बाद वो रेडी होकर पानी में कूद जाता है जहाँ पर शार्क उसके पास तो आती है लेकिन उसे बगैर कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चली जाती है मार्ट का सारा सामान पानी में बिखरा हुआ था और तो और पानी में समुन्द्री सांप भी फिर रहे थे जोश का फ्रेंड मेन स्विच के पास बस पहुँचने ही वाला था की तभी उसका पाइप खत्म हो जाता है जिसकी दूसरी साइड जोश ने पकड़ रखी थी जोश का फ्रेंड अपने मुँह ऐसी पाइप निकाल कर फेंक देता है और वो मेन स्विच को भी ऑफ करने में कामयाब हो जाता है फिर वो तैर कर ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन इतनी भारी बॉडी कवर होने की वजह से वो तैर नहीं पाता और उस बेचारे की वहीं पर ही मौत हो जाती है दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में जेमी का फ्रेंड उस कपल की हेल्प करता है वो एक डेड बॉडी का कटा हुआ हाथ पानी में फेंकता है जिसकी वजह ऐसी शार्क उस हाथ के पास चली जाती है इसी बीच मौके का फायदा उठा वो कपल अपनी गाड़ी ऐसी निकल दूसरी गाड़ी आरोप चढ़ने लगते है लेकिन तभी वो शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन कपल में जो आदमी होता है वो अपनी वाइफ के डॉग को पानी में फेंक देता है और अब शार्क उस डॉग के पास जाने लगती है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है फिर जोश और वो चोर एक रस्सी के सहारे वेंटिलेशन विंडो से बाहर जाने का सोचते हैं। मैनेजर कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और वो रस्सी के सहारे विंडो को ओपन करने लगता है अभी वो हवा में लटका ही होता है की तभी शार्क पानी ऐसी बाहर आकर उसे खा जाती है मेन वाइल जेमी का फ्रेंड पाइप के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है और अब शार्क उसकी तरफ आने लगती है तब वो जल्दी जल्दी उस कपल की तरफ बढ़ता है और उनकी गाड़ी पर चढ़ने लगता है लेकिन उस कपल में लड़का उसकी हेल्प करते करते पानी में गिर जाता है फिर वो लड़का गाड़ी आरोप चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन शार्क आकर उसे भी खा जाती है दूसरी तरफ वो चोर एक हुक के जरिए शार्क का शिकार करने का सोचता है हुक जो की उनकी शेल्फ ऐसी कुछ दूरी के फासले आरोप थी पुलिस ऑफिसर यानी जेमी के फादर कहते हैं की लेने मैं जाता हूँ लेकिन सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो आपको चोट लगी है जिसमें से खून भी निकल रहा है और अगर आप पानी में गए तो शार्क आपके खून को स्मेल करते हुए जरूर आपके पास आ जाएगी लेकिन वो पुलिस ऑफिसर किसी की एक नहीं सुनता और वो पानी में बस कूदने ही वाला होता है की उससे पहले उसकी बेटी जेमी पानी में कूद जाती है वो हुक लेने के लिए आगे बढ़ रही थी लेकिन तभी शार्क भी उसके पास आ रही होती है लेकिन तभी जेमी के हाथ एक हैमर लग जाता है और वो उस हैमर के जरिए शार्क आरोप अटैक करती है जिसकी वजह ऐसी शार्क से पीछे हट जाती है और जेमी हुक लेकर दोबारा से शेल्फ पर आ जाती है अब वो लोग हुक में गोश्त का टुकड़ा अटका कर पानी में फेंकते हैं लेकिन शार्क उसके पास से गुजर जाती है उसे नहीं खाती फिर एक सर्वाइवर पूछती है कि शार्क ने उस गोश्त के टुकड़े को क्यों नहीं खाया जिस पर वो चोर कहता है की उसे ताजा मांस चाहिए ये कहते ही वो अपनी गन निकाल लेता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे पानी में फेंक देता है असल में उस लड़की के जरिए शार्क का शिकार करना चाहता था लेकिन तभी उस चोर का साथी पीछे से आकर उसे मारता है फिर वो चोर अपने ही साथी में एक होकट कर पानी में फेंकता है जहाँ पर शार्क आकर उसे खा लेती है और अब शार्क उनके ट्रैप यानी हुक में भी फंस गयी थी मेन वाइल जेमी का फ्रेंड और कपल में वो लड़की किसी की हेल्प आने का वेट कर रहे थे लेकिन तभी उस लड़की को अपना डॉग दिखाई देता है वो डॉग उसके पास आ जाता है जिसे देख वो खुश हो जाती है फिर जेमी का फ्रेंड एक रॉड से आवाज पैदा करता है जिसे ऊपर जेमी सुन लेती है जेमी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पार्किंग एरिया में जाती है जहाँ पर जोश भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है जेमी और जोश मार्ट के ऊपर वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि जब वो पार्किंग एरिया का दरवाजा ओपन करे तब तो वहाँ आरोप ऊपर वाले फ्लोर का पानी न आ जाए वो जैसे ही पार्किंग एरिया में आते हैं तो जेमी का फ्रेंड उन्हें शार्क के बारे में इन्फॉर्म करता है जो की उनके पास ही थी तब जोश और जेमी जल्दी ऐसी गाड़ी आरोप चढ़ जाते हैं और वो गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर यानी 
जेमी के फादर की थी जेमी बताती है कि ये मेरे फादर की गाड़ी है और इसमें गन्स हैं। फिर जोश गाड़ी से गन निकाल कर जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाता है लेकिन जैसे ही वो गन चलाता है वो एक झटके ऐसी नीचे गिर जाता है और अब शार्क तेजी ऐसी उसकी तरफ बढ़ रही थी लेकिन जोश उसे गन ऐसी शूट करके मार देता है और अब वो सारे लोग मार्ट के ऊपर वाले फ्लोर आरोप आ जाते हैं फिर वो चोर और जोश की फ्रेंड बाहर निकलने वाले रास्ते आरोप एक गाड़ी को फंसा हुआ देखते हैं चोर उस गाड़ी को हाई वोल्टेज करंट से उड़ाने की तैयारी कर रहा था ताकि बाहर जाने का रास्ता बन सके और तभी फिर से अर्थ को एक आने लगता है जिससे वो पूरा मार्ट अब टूटने लगता है और हुक में फंसी वो दूसरी शार्क भी आजाद हो जाती है और इस बारे में जोश को पता चल जाता है और इसीलिए वो उस चोर को पानी ऐसी बाहर निकलने का बोलता है शार्क जैसे ही पानी ऐसी बाहर आती है तो जोश एक इलेक्ट्रिक गन ऐसी उस शार्क आरोप फायर कर देता है फिर वो चोर हाई वोल्टेज करंट ऐसी गाड़ी को उड़ा देता है इसके बाद वो सारे लोग मार्ट ऐसी बाहर आ जाते हैं बाहर आकर वो देखते हैं कि समंदरी तूफान की वजह से पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है टूटी हुई बिल्डिंग्स और धुएं के अलावा वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग